Cari amici della sezione Roma 2 Luigi Broglio dell'Associazione Arme Aeronautica, benvenuti ad un nuovo appuntamento delle interviste della Broglio, le Interstellar View. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di intervistare l'editore della rivista più importante dal punto di vista della difesa nazionale, vale a dire la rivista italiana difesa RID. Ed abbiamo appunto con noi l'editore Franco Lazzari, che ringrazio a nome dell'associazione. Grazie mille Franco della tua partecipazione. Se coloro che ci stanno ascoltando ce lo consentiranno, io mi permetterò, conoscendo Franco da tanti anni, di darci del tuo e fare una lunga chiacchierata appunto con Franco. Grazie di nuovo Sono Franco. Sì. Grazie, grazie a te, grazie, grazie, a te, grazie all'associazione che, che, che mi ospita in questo spazio e anche per me è un piacere e un onore essere qui, essere qui con voi e rappresentare, e rappresentare RID di fronte agli amici dell'associazione Arme Aeronautica. Grazie mille Franco. Ecco, iniziamo subito la nostra intervista e ti volevo chiedere subito qual è attualmente il ruolo dell'editoria nel settore della difesa o dell'aerospazio e difesa in generale? Io inizierei questo intervento all'insegna di Messie della Palisse, dicendo che il ruolo dell'editoria in genere, e quindi anche di quello della, della stampa specializzata, è quello di informare. Eh, lo dico perché in realtà si è un po' perso il vero significato di questa parola nel giornalismo degli ultimi decenni. Eh, informare significa fornire informazioni banalmente, informazioni che devono essere puntuali, devono essere, devono essere eh, eh, oggettive, quindi precise e dettagliate, e non influenzate né da, da giudizi eh, di parte né soprattutto da interessi di parte. Sembra una cosa banale, però se ripensiamo un pochino a tutto quello che ci viene proposto ogni giorno eh, come informazione, beh, forse allora queste parole non sono poi del tutto, del tutto scontate. Ecco, oltre a questo eh, ruolo fondamentale primario, eh, l'editoria della difesa è anche chiamata a mantenere una sorta di filo di connessione tra i professionisti del, del settore a livello militare, a livello industriale e politico, ma anche tra i protagonisti di questo mondo e i lettori che sono semplicemente interessati al settore e che spesso diventano dei veri e propri esperti con il passare del tempo. E, inoltre l'editoria specializzata funge anche da, da anello di, di congiungimento eh, del mondo della difesa con la stampa generalista, eh, che spesso utilizza appunto la stampa specializzata come riferimento, e anche con altri mass media come TV e radio che, che spesso in occasione di programmi di approfondimento chiamano eh, giornalisti specializzati in qualità di esperti. Quindi in sintesi l'editoria specializzata funge un po' da organo di comunicazione all'interno del mondo della difesa e anche un pochino come megafono di informazione verso l'esterno, cioè verso, verso tutto il paese. E come dicevi tu è certamente estremamente importante perché in settori chiave non soltanto della difesa dell'aerospazio ma anche della medicina o di qualsiasi altro settore ovviamente avere degli specialisti che siano in grado di interfacciarsi tra chi fa cosa e chi vuole informarsi su quel determinato settore è veramente fondamentale. Quindi passerei direttamente alla domanda successiva, alle dolenti note come oserei dire perché la difesa rappresenta da sempre un asset nazionale che vede molti contrasti sociali tra chi da una parte approva e chi invece critica di fatto anche in maniera molto pesante a volte la spesa militare. Ecco, in base proprio a quello che tu ci hai appena detto, come può l'editoria specializzare inter intervenendo all'interno di questo apparente ma che comunque è presente contrasto e contrapposizione sociale tra queste due, lasciami passare il termine fazione, tra chi approva, giustifica e favorevole ad una spesa militare più o meno consistente e a chi di fatto è assolutamente negativo, ma questo lo vediamo anche nel settore spaziale, c'è chi dice è inutile spendere milioni di euro per andare su Marte quando abbiamo tanti problemi qui sul pianeta Terra, no? ecco la stessa contrapposizione che abbiamo nello spazio di fatto la troviamo anche nel settore della difesa, ecco la, la stampa specialistica come può intervenire sicuramente in maniera propositiva in questo contrasto? Allora, mi rifaccio subito a una cosa che hai appena detto tu, eh, 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 al problema, al, al, al discorso di ma cosa serve andare su Marte quando abbiamo tanti problemi qui. Il, il fatto è che spesso i problemi che abbiamo qui li risolviamo andando su Marte. Sembra una, una contrapposizione stupida, ma non lo è, nel senso che la ricerca arriva a dei punti di, di, 
approfondimento che eh, la ricerca ne saprebbe la difesa. È un po' la Formula 1 dell'automotive, diciamo. Ecco. Eh, lo, lo è, in effetti. Se tu pensi, in termini di, di, di forze armate, la difesa costituisce sicuramente un asset nazionale, perché maggiore la capacità di proiezione di potenza di un paese e più importante è il suo ruolo in ambito internazionale. L'industria della difesa costituisce anch'essa un importante asset nazionale perché, è, come dicevamo, il livello tecnologico è, è spinto veramente sempre ai massimi livelli. Questo consente da una parte di, di raggiungere un coefficiente di moltiplicazione dell'investimento iniziale elevatissimo e, e, e dall'altra parte consente anche di avere un, un fallout, una ricaduta eh, continua in termini tecnologici sul, sul mercato civile. Questo è sostanzialmente il, il motivo per cui sono, eh, la difesa è un asset importante del, del Paese. Poi al di là del fatto che io ritengo che l'opinione sia un diritto imprescindibile, ognuno deve avere la propria opinione, deve avere diritto non solo ad averla ma anche ad esprimerla. Però posso dire come, come rappresentante dell'editoria specializzata che ho notato a volte, e non solo a volte ma anche abbastanza spesso, che eh, eh, giudizi negativi dati sul ruolo della difesa sono figli di pregiudizio e di scarsa informazione. È vero che nel mondo ideale eh, non esisterebbero armi, non esisterebbe la fame, non esisterebbero le malattie, ma il mondo ideale appunto è ideale, quindi in quanto ideale non è reale. Eh, se parliamo di forze armate, se parliamo di difesa, esistono al mondo paesi, ce ne sono un po' più di una ventina, 22, 23, 24, non ricordo esattamente, che non hanno forze armate. Eh, a parte che parliamo di microstati, eh, Andorra piuttosto che, che lo Stato Vaticano, piuttosto che il Liechtenstein, eh, il Principato di Monaco, eh, 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 o micro isole, isole Stato soprattutto nel, nel, eh, nella zona caraibica. Eh, eh, però la maggior parte di queste eh, hanno affidato la, difesa, la propria difesa, la difesa dei propri confini ad altri stati più grandi, quindi in effetti anche se in affitto hanno una forma di, di eh, forza armata. E, e poi parliamo veramente di microstati. L'unico eh, stato eh, vero e proprio, nel senso dimensionalmente del termine, sono tutti stati veri e propri, eh, eh, ma nel senso dimensionale, eh, che ha una dimensione veramente grande, è, è il, a non avere forze armate è il Costa Rica. Il Costa Rica ha rinunciato alle proprie forze armate nel 1948, ma semplicemente per una questione di budget, dovevano decidere se eh, insegnare alla gente a leggere e a scrivere, se devono, se devono costruire, costi, continuare con l'alfabetizzazione oppure se avere una forza armata. Le due cose non riuscivano a farle e hanno deciso, giustamente anche eh, secondo me, per eh, la prima delle due soluzioni. Però attenzione, non hanno rinunciato completamente alla forza armata perché hanno costituito una forza eh, eh, di difesa interna che eh, andasse in, in aiuto alla... alla forze di polizia contro la criminalità, che però potesse essere usata alla bisogna anche per difendere i confini. Quindi alla fine anche, anche il Costa Rica non ha rinunciato al, alle forze armate, ma in qualche modo eh, una forza armata ce l'ha. Poi se vogliamo sintetizzare il concetto, se il mio vicino, e, e oggi per vicino eh, si intende qualcosa di, di più del passato, il concetto è, è relativo e molto più allargato del passato, Comunque se il mio vicino ha la potenzialità di, di invadermi o comunque di attaccarmi o, o di farmi male, io devo essere pronto a difendermi in qualche modo. Lo capisco che mh, così si può rischiare in qualche modo l'escalation, ma se non si fa niente si rischia molto di più, si rischia la libertà. Eh, poi c'è anche chi arriva a ipotizzare che eh, per, per eliminare i conflitti nel mondo bisogna rinunciare alle forze armate che è una bellissima teoria che è come dire che per eliminare la criminalità organizzata e non basterebbe rinunciare alle forze di polizia. Ma su questo potremmo fuori. veramente parlare per ore perché potremmo citare Thomas More con, con Utopia, eh, il suo eh, libro, esatto. eh, potremmo diciamo la città del sole di Campanella, so, sono tanti gli autori che hanno cercato nel corso dei secoli così di dare un rapporto, un peso specifico tra una potenziale pace totale del nostro pianeta e la presenza o meno di forze armate. Tu hai espresso tantissimi concetti perché giustamente hai detto dal punto di vista economico vediamo un euro speso nel settore della difesa quanti euro riesce a sviluppare. Ci ho introdotto anche un altro concetto ma se io voglio essere proprietario di alcuni sistemi della difesa piuttosto che andarli a comprare 
all'estero e quindi avere una certa dipendenza allo stesso modo di come possiamo parlare della dipendenza energetica, di come possiamo parlare della dipendenza economica, c'è anche una dipendenza dai sistemi per la difesa rispetto a grandi potenze. Abbiamo appena visto, ce l'hai appena accennato, sto facendo una sintesi de, 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 degli importanti concetti che tu ci hai appena espresso, la guerra fredda, la teoria dei giochi, se io ho un missile, un'altra persona ha un missile, che sia cannone, aereo, quello che sia, ovviamente siamo pari, se io ne ho due, sono più forte io, allora questa famosa escalation, no, che è stata poi di fatto il fulcro della guerra fredda e che poi si è evoluta nella nel, dismissione degli armamenti nucleari e così via. Quindi potremmo parlare di etica, morale, religiosa, è veramente un concetto... Eh, quello della difesa e dell'aerospazio molto profondo e, e appunto quindi rientra nella domanda che tu dicevi perché è importante un'editoria specializzata che nella maniera più puntuale e dettagliata possibile sia in grado di informare in modo corretto in realtà sì perché poi la, la funzione dell'editoria eh, dell'editoria specializzata della difesa ma in realtà comunque di tutta l'editoria specializzata e di tutta l'editoria in genere è quella di fornire un'informazione come dicevamo prima corretta, puntuale Prima, lasciami dire, per quanto riguarda l'editoria specializzata alla difesa, prima gli accenti politici, perché anche questo è importante, tu devi, non devi mettere dei preconcetti nella testa del tuo lettore, ma devi dargli le informazioni che siano sufficienti per crearsi un proprio pensiero. In questo modo puoi eh, svolgere una funzione sociale come stampa, puoi fare, aiutare l'individuo a crescere e insieme all'individuo ovviamente cresce eh, la comunità intera. Eh, però devi fornirgli sempre, eh, eh, che così la stampa specializzata o stampa generalista, devi fornirgli sempre informazione corretta, mai superficiale, mai faziosa. E questo l'abbiamo visto in quest'ultimo anno sui temi che purtroppo coinvolgono tutti noi in ambito pandemico, in cui un'informazione differenziata, non univoca, che cambia di volta in volta parere o opinione, rende poi nel, nel, nelle persone che ascoltano ovviamente un grosso senso di sbandamento e di difficoltà. Ma volevo appunto ecco, entrare ancora più nel dettaglio del problema e volevo chiederti, ma esistono? diverse forme e livelli di comunicazione, di fatto sì, già ce l'hai detto ovviamente, e come l'editoria della difesa deve, ecco voglio usare questo termine, deve parlare ai propri lettori, che siano simpatizzanti o anche no nel settore della difesa, è eh? un lettore generico. Certo, certo, il, il lettore è il lettore, non, non, non importa quale sia il pensiero del lettore, quelli sono affari suoi, eh, eh, noi dobbiamo al lettore comunque la correttezza non è stata un'informazione seria. I modi, di, i modi e, e le forme di comunicazione sono, sono molteplici, eh, eh, l'editoria specializzata deve tener conto eh, di questo aspetto, lasciami usare il termine, multilayer, che, 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 che è in voga molto anche nel nostro settore. Che è tipico della difesa. Esatto, esatto, esatto. Ti faccio, ti faccio un, un esempio, ovviamente venendo, venendo in, in, casa, in casa nostra, eh, perché è l'esempio che mi è congeniale, perché conosco Reed fin dalla nascita. Eh, Reed è nata nel 1982, quindi sono, sono quasi 40 anni. In quel momento in Italia mancava una, una rivista specializzata del settore. Eh, essendo nata praticamente 40 anni fa, la sua origine è ovviamente eh, la forma cartacea, visto che la tecnologia a quell'epoca consentiva quello. Eh, però la carta è ancora oggi un elemento fisico molto importante per una pubblicazione specializzata, soprattutto se parliamo di un, di un periodico che ha un'elevata un densità di parole, come, come è appunto Reed. Eh, tu immagina leggere un centinaio di, di pagine di read eh, che tu ben conosci eh, su un supporto diverso da quello, quello cartaceo al momento è, è impossibile perché l'occhio è troppo concentrato per utilizzare uno strumento che sia retroilluminato e, e strumenti a matrice attiva non sono adeguati al giorno d'oggi a ospitare, a ospitare una, una pubblicazione come read in futuro sicuramente arriveranno altri strumenti che ci fornirà la tecnologia però al momento la carta è ancora il nostro strumento privilegiato per, per forza di cose. Questo però non significa che noi ci dobbiamo fossilizzare sulla carta, rimanere fermi lì e non fare altro. Il mondo è in continuo movimento, in continuo cambiamento eh, le cose cambiano cambiano le esigenze e tutto va più veloce e anche l'informazione deve essere veloce, deve essere tempestiva e immediatamente fruibile. Quindi, sempre per fare l'esempio di Reed, Reed da un, 
una, una, una decina d'anni, ha, ha dato vita al portale difesa, prima la nostra presenza su internet era molto più blanda, eh, con il portale difesa abbiamo creato uno spazio che io amo definire la gora della difesa, perché eh, non c'è la voce solamente di Reed, sì ci sono i pezzi scritti da Reed, eh, appositamente per il portale difesa è un, è uno strumento in parallelo alla rivista, complementare alla rivista ma non, ma non è un riportare la rivista sul, sul web però ci trovi anche eh, eh, pezzi scritti dal, dal, dalle forze armate perché eh, è stato maggior difesa esercito, marina, aeronautica e i carabinieri tramite stato maggior difesa hanno un accesso diretto e eh, quindi possono pubblicare in modo autonomo le loro informazioni e le loro notizie. E adesso stiamo realizzando, stiamo concludendo in questi giorni il nuovo, il nuovo portale e ci sarà anche una sezione dedicata alle aziende dove le aziende appunto potranno dare voce alla, alla, loro, alla, alla loro comunicazione eh, tramite appunto i loro comunicati stampa. E quindi tu puoi leggere la stessa notizia con tre, con tre tagli diversi, no? e, e col taglio di RID, col taglio eh, del, del, dell'industria, col taglio delle forze armate, quindi eh, chi ha realizzato un mezzo, eh, chi lo impiega e chi lo vede e lo analizza in chiave di divulgazione delle informazioni. E, e, e poi ci sono anche tanti altri contenuti ma e, e, ecco una cosa importante è il forum perché lì vedi veramente il popolo della difesa e, e, e fornisce uno strumento diverso di comunicazione perché è intercomunica intercomunicazione è un'interconnessione tra, eh, tra le persone che siano essi professionisti della difesa o che siano anche semplici, semplici appassionati eh, è tutto immediatamente fruibile con i soliti strumenti ovviamente PC, laptop, eh, tablet, telefono eh, è un'informazione un pochino più sommaria ovviamente non, non è l'approfondimento che trovi sulla rivista però dai voce a, a, dai, scusami, dai uno strumento a, a dai voce a tanti ed è uno strumento a tutti per poter, per poter interagire con la difesa. Queste sono le forme. I livelli, beh, i livelli sono, sono, sono quello, quello allargato che appunto è costituito dalla rivista e dal, e dal portale difesa, eh, o comunque dalla presenza online, il portale difesa per noi, ma comunque dalla, dalla presenza online. Eh, 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 ovviamente eh, poi c'è anche un altro, eh, un altro livello eh, che è un livello di, 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 di eh, approfondimento eh, maggiore che si rivolge direttamente ai decisori e qui eh, parliamo di, di forum, di seminari oggi tristemente sono webinar perché non ci si muove, non ci si muove da casa me sì. <ride> quindi siamo costretti qui davanti allo schermo ma studi specialistici, analisi dei dati eh, prodotti eh, editoriali eh, che siano diffusi con la rivista o anche diffusi ad un pubblico ristretto per, per specifici eventi e specifiche occasioni che detta così sembra un po' che sia il dark web dell'informazione specializzata non, non, non assolutamente no è solamente un innalzamento dall'asticella ad, ad un livello superiore e, e dove appunto eh, la stampa specializzata può essere chiamata a fungere da outsider un pochino da, da osservatore esterno privilegiato e un po' da voce fuori dal coro, se vogliamo. E quindi mh, oggi per, 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 fare, per fare editoria eh, nel mondo della difesa non basta scrivere un articolo e pubblicarlo come si faceva una volta, ma bisogna saper vedere oltre l'orizzonte e guardare oltre il singolo mezzo, il singolo sistema e, e imparare a, ad operare come, come un player a tutto tondo per inserirsi a qualsiasi livello e con la giusta forma di, di informazione. Guarda, è molto interessante quello che tu dici, perché innanzitutto io direi che così, come la vostra struttura, ma sicuramente di tante altre testate analoghe specialistiche nel settore dell'aerospazio e della difesa, ci ha illustrato un sistema che direi particolarmente democratico, perché se io sono in grado di dare voce all'interno di un portale, non soltanto alla mia testata, ma anche all'industria, a chi lavora direttamente sul prodotto, ma anche a dare livelli differenziati. Posso leggere il trafiletto oppure posso prendere la copia cartacea e leggere di quell'argomento un bel articolone, come dici tu, con tante parole, 10, 15, 20 pagine e se ne ho voglia studio e esco con una preparazione dell'argomento molto importante. E poi c'è una cosa, io per vent'anni ho lavorato nel settore dell'industria, della difesa, ma anche quella aerospaziale, 
e devo dire che forse la rivista aerospaziale, la rivista della difesa, è l'unico caso in cui vai nell'ufficio di un direttore di procurement, che sia Navarme piuttosto che Armeri, piuttosto che Terrarme o in generale Segre Difesa oggi, e vedi la rivista specialistica. Esci, vai in edicola e trovi quella stessa rivista. Quindi, contrariamente a quello che si diceva all'inizio, in cui sembrerebbe esserci una forte distanza, una forte contrapposizione tra il chi fa cosa e il normale cittadino, invece è esattamente l'incontrario, perché con lo stesso prodotto di informazione noi lo troviamo disponibile per chiunque sul web o in edicola, ma poi lo ritroviamo sulla scrivania de, de, del super specialista che, che lavora esattamente su, su quel tema. Quindi è veramente un approccio, oserei dire, totalmente democratico dell'informazione. Quindi prendendo proprio spunto da cosa tu ci stai dicendo, io volevo chiederti, ma All'interno dei limiti di quello che è la riservatezza, la segretezza, i livelli di classifica che ovviamente ha un sistema per la difesa, ma questo ce l'ha anche un farmaco, questo ce l'ha anche un aereo, ce l'ha un prodotto tecnologico, quello che noi solitamente chiama, chiamiamo impropriamente o forse in maniera riduttiva brevetto, ma che comunque esiste anche se un sistema non è brevettato, ma al suo interno ha una serie, lasciami dire, tra virgolette, usando il gesto tipico americano, che ovviamente ognuno ha i propri segreti, sia dal punto di vista paese, dal punto di vista eh, utilizzatore, forza armata, ma anche dal punto di vista ovviamente anche di chi produce quel certo sistema. Ecco, all'interno di questo contesto, che è del tutto lecito ed è necessario che sia così, un articolo che sia sul portale, sia sulla copia cartacea, che descrive un sistema per la difesa, una, una strategia, una tattica, una visione dei sistemi della difesa, quanto deve essere approfondito e tecnicamente dettagliato all'interno di questo settore? Ah, tu hai parlato di, 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 di segretezza, di riservatezza e segretezza, che sono un argomento importante nella difesa e, come dicevi tu, appunto, giustamente non solo nella difesa, questo è vero in, in tanti, se non in tutti i settori. E, e per quanto riguarda il mondo specifico della difesa, sappiamo bene che esistono segreti militari e segreti industriali. Però eh, io ritengo che ad un giornalista specializzato non serva conoscere né gli uni né gli altri. Eh, quello, che, quello, quello che, che, che tu faresti divulgando questo genere di informazioni non è informare, ma è fare sensazionalismo. Immagina se io dovessi domani eh, rivelare il luogo di un centro di comando segreto piuttosto che un particolare costruttivo di un mezzo, di un sistema. Mm, non avrei fatto informazioni, avrei solo cercato... Cosa che tante volte in maniera più o meno impropria, scusami se ti interrompo, tante volte basta andare su Wikipedia o tanti altri diciamo strumenti de, 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 del web e non dico che c'è scritto tutto ma poco ci manca esatto. nella maniera più o meno corretta poi ovviamente scusa no, esatto, la è esattamente quello no no hai, hai assolutamente ragione sei, sei perfettamente in tema le, le open sources eh, le fonti aperte sono una fonte di informazione poi sta a te saperle correlare saperle mettere insieme eh, eh, quindi in realtà mh, il segreto non serve, non, serve, non serve rivelarlo, non serve rivelarlo perché comunque non, non è una notizia utile, è una notizia eh, dannosa, eh, dannosa per, per tutti, utile solamente eh, per me perché in quel momento voglio fare sensazionalismo, ma in realtà di per sé la, la notizia è assolutamente, è assolutamente non utile. La stampa specializzata invece deve, eh, perlomeno nell'ambito della difesa, eh, descrivere, dettagliare, analizzare scendere nel dettaglio quanto più, quanto più riesce, ma eh, eh, analizzando quello che è in evidenza senza andare a cercare segreti. Eh, come dicevi tu giustamente ci sono tante fonti aperte e saper vedere e leggere bene quello che abbiamo eh, sotto gli occhi eh, troviamo fin, fin troppe cose da, da, da scrivere da descrivere. Poi al di là del fatto che appunto eh, i segreti, le forze armate e le giuste si tengono ben stretti, non, non, è, non è quello che possiamo sapere noi, stampa specializzata, che, che, che avremo mai segreti di questo genere. Ma certamente. Saremo spie e non stampa, no, ovviamente. <ride> Però la capacità è appunto quella, cioè utilizzare tutte quelle che sono informazioni divulgabili, eh, che hai sia dalle fonti aperte, sia dal, appunto andando in giro te le vai a cercare, eh, parlando con l'industria, parlando con le forze armate, e poi sta alla capacità del, del, del giornalista saperle, saperle correlare, saperle 
eh, mettere nella sequenza giusta, eh, sapere trarre le conclusioni eh, e quindi creare un articolo che sia corretto, che sia descrittivo, analitico e, e puntuale quanto, quanto più possibile. Anche, poi, diciamo, che è più in gamba a dire fuori. Sì. Dire. Anche con quel giusto livello tecnico che io dico non è necessario dire che la gittata del, de, del proiettile piuttosto che del missile o del colpo di cannone XXX, ricordando come vengono scritti i dati classificati all'interno appunto di un documento classificato, ma è molto più importante integrare il discorso della difesa all'interno del contesto della società. C'era l'argomento che abbiamo detto all'inizio, no? chi è favorevole, chi non è favorevole, e forse il vero compito del giornalista è quello di inserirsi in maniera, eh, oserei dire, quasi prepotente all'interno di un contesto sociale, prepotente nel senso di riuscire, come dire, a vincere quella certa ritrosia di chi è contro e di poter far specializzare sempre di più chi è a favore, perché in fondo eh, poi in una qualsiasi contrapposizione di un argomento eh, c'è sempre il pro e il contro e la stampa, la giusta informazione, deve inserirsi all'interno di questa sostanziale diatriba che sempre c'è. Quindi, eh, diciamo, eh, secondo me stiamo facendo, e questo è molto interessante, spero lo sia anche per tutti coloro che ci stanno ascoltando, affrontando l'argomento su più strati, è come se fosse una cipolla, no? che noi strato dopo strato stiamo avvicinandoci nel cuore, no? l'argomento è lo spazio, è la difesa, stiamo vedendo tanti argomenti. Ecco, abbiamo parlato di cosa deve essere inserito all'interno di un articolo nel settore della difesa, come deve essere questo qui livellato su un, su, su, su un valore culturale che sta all'interno della società e che comunque può essere più o meno spinto dal punto di vista dei contenuti tecnologici e delle informazioni. Ecco, adesso a questo punto io voglio chiedere, ma il lettore di una rivista specializzata di difesa, che profilo ha? È un militare? È un addetto ai lavori? è un appassionato, un semplice interessato o è anche semplicemente un curioso nell'accezione più virgolettata, più generalista del termine. Mi spiego, eh, quando pensa ad una rivista specializzata solitamente ovviamente i cultori di quella materia eh, praticano quella materia stessa, quel settore che sia sport o quant'altro. Ovviamente nell'aerospazio e difesa la pratica è soltanto di tutti coloro, pratica ovviamente mi perdonerei questo termine, che ci lavorano sia dal punto di vista utilizzatori, penso ad una persona che lavora in forza armata, ma penso anche a una persona che lavora nell'industria aerospaziale, nella comunicazione aerospaziale. Ecco, il lettore che va in edicola e prende ride piuttosto che una qualsiasi altra rivista specialistica della difesa, che persona è? Qual è il profilo medio del vostro lettore su cui penso voi bilancierete i vostri articoli? Ma guarda, Ride è una rivista specializzata abbastanza tecnica, abbastanza, abbastanza difficile da leggere, e quindi ci vuole un livello di preparazione discreto. Però tutte, tutte le figure che tu hai descritto hanno tutte necessità di, di, di informarsi, hanno necessità di informarsi i militari e gli uomini di industria perché hanno bisogno non solo di informazioni ma anche di un punto di vista differente da loro per vedere le cose, altrimenti se guardi solo dal tuo punto di vista ti fossilizzi, ti fossilizzi in una posizione. E, e, analisti, economisti cercano dati, informazioni e, e, ma anche studiosi appassionati hanno bisogno di, 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 di informazioni eh, su cui, su cui, eh, con le quali mh, eh, soddisfare le loro, le loro esigenze che siano professionali oppure, oppure personali e, e, quindi qui sta l'abilità la, 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 la sta nel cercare di eh, dare una risposta a tutti ma anche, anche al, al tuo virgolettato, virgolettato curioso eh, che, che ha bisogno di saziare anche egli la sua, la sua, eh, il suo desiderio di conoscenza e magari non lo farà sulle pagine di Read perché, o di un'altra rivista specializzata perché sono un po' troppo complesse magari lo farà sul, su un, uh, online, su un, tra le onde del web, uno, troverà uno strumento eh, che, che soddisfi le sue esigenze. La cosa importante, ma non vale per il mondo della difesa, vale per tutti, eh, eh, è saper selezionare minimamente le fonti su web, c'è cioè veramente di tutto. Eh, eh, e quindi bisogna, bisogna cercare di 
eh, capire quali sono, quali sono le, le fonti più... La fake news immagino che circoli liberamente anche nell'aerospazio di fede, come in tutti gli altri sessi. Ovviamente, ecco. Comunque è tutto, un mondo, è tutto un mondo di appassionati, ognuno ha le sue esigenze e, e, e quindi dai, dai professionisti anche fino, a, fino ai curiosi cerchiamo di soddisfarli tutti dando a loro appunto il taglio, il taglio giusto, l'argomento giusto eh, perché sono tutti quanti fruitori di, di informazioni eh, specializzate. E alla fine più ce n'è e più, diciamo, l'ho detto prima, democraticamente possiamo veramente avere accesso a informazioni, giudicare, esatto. farsi un'idea, però come tu hai detto anche prima, l'importante è che l'informazione sia corretta, sia descritta nella maniera più professionale e più precisa possibile. Ecco, vorrei ritornare un istante, ne abbiamo già parlato, ma forse è il caso di approfondire questo tema dell'editoria nell'ambito della difesa. Ecco, l'informazione web sta tendendo inesorabilmente a superare, eh, lasciamo usare il termine, esistono le disruptive technologies, no? quelle tecnologie che nel momento in cui vengono introdotte all'interno di un mercato tutto quello che c'era prima non serve più e diventa obsoleto, passa, lasciamo usare il termine, di moda e non viene più utilizzato. Ecco, il web può rappresentare di fatto un elemento disruptive rispetto alla classica copia cartacea. Tu prima ci hai fatto osservare come chi vuole approfondire, chi vuole fare una lettura molto più concentrata, molto più di dettaglio, non può non usare l'elemento cartaceo rispetto al portale che è un po' più mordi e fuggi. Ecco, forse già ce l'hai detto, già c'è risposta a questa domanda. Come si conciliano le due cose? È sicuramente un'opportunità, ma soprattutto... Abbiamo un doppio strumento di informazione oppure tu la vedi come una transizione momentanea verso ad un passaggio completamente web e un giorno forse la carta sparirà. Ecco, qual è la tua visione nel breve e medio periodo di questo aspetto? Che già in parte ci hai descritto prima ovviamente. Sì, secondo me questo dipende principalmente da quello che ci fornirà prossimamente la tecnologia. Sicuramente, sicuramente il web è dirompente rispetto, rispetto all'informazione classica e ovviamente tende a superarla. Sicuramente dell'informazione generalista. Però credo che questo, questo superamento venga soprattutto per una questione di facilità di accesso e anche, lasciami dire, per... Eh, per superficialità del lettore che sia una superficialità di esigenza o di scelta però è normale abbiamo tutti meno tempo leggiamo poco corriamo di più eh, i tempi sono, sono ristretti e abbiamo bisogno di un'informazione veloce morde e fuggi come si dice no è più congeniale è normale l'importante è come dicevo prima guardare le fonti fare attenzione alle fonti perché eh, selezionare le fonti eh, è essenziale non tutto quello, se una volta si diceva ai nostri non diceva non l'ho letto sul giornale, adesso si tende a dire l'ho letto, letto online, non, di solito la frase... L'ho visto su internet, su... ecco, l'ho visto, ecco, su, visto internet. su internet. Se non l'ho letta su Facebook, dove posso sì, scrivere? Sì, 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 Dunque, sì. anche io, eh, cretino fa tentato, posso scrivere qualunque cosa e essere preso per, per un... Per, un, per una persona affidabile se, se, non, se non si fa un minimo di... E comunque, certo. anche se è semplicemente una fake news, susciti un momento di attenzione di, o di sbandamento, anche perché è vero che una notizia vera, corretta, è importante ed ha un impatto fondamentale verso il lettore, ma forse la fake news diventa ancora più dirompente, più disruptive, usando un'altra volta questo termine, rispetto ad una sì. notizia reale, perché io su un social scrivo perdonami il termine, una cretineria qualsiasi, tanti la considereranno una cretineria, tanto la prendono per buona, inizia a diventare virale, basta che uno che la rigira su WhatsApp, Messenger, Instagram, tutti i social che esistono, diventa, usando un termine di oggi, virale, e ecco che una fake news, una cretineria, come io l'ho detta, diventa quasi un caso nazionale. Ci si crede, cioè alla fine è successo questo e non è vero, era una fake news. Anche perché spesso la fake news è più stuzzicante, lasciami dire, della, della, della verità, no? E quindi ci sta che, che si, si muova ancora più veloce eh, nelle, nelle, onde, nelle onde del web. E per quello che dico, eh, eh, selezionare la fonte è importantissimo, le, 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 la fonte deve essere affidabile oltre che tempestiva. 
Eh, eh, e poi bisogna considerare un'altra cosa importantissima. Sul web dobbiamo renderci conto che della notizia noi leggiamo il titolo, il sottotitolo eh, eh, e lo chiedo. E, e basta, perché sul web c'è quello. Eh, L'informazione è veloce e di conseguenza non può essere approfondita. Ma non può essere approfondita eh, eh, perché il giornalista ha poco tempo. Eh, e quindi deve fare tutto velocemente, ma a poco tempo non solo perché deve scrivere una cosa, una notizia breve, un'informazione breve, ma anche perché l'informazione sul web, lasciami dire oggi, non è pagante per chi la fa. Non è pagante, non è pagante perché, perché l'informazione sul web... Non è anche quella componente è... economica che anche l'editoria deve avere, di fatto. Certo, ma è, ma è normale. Se, se tu vuoi un'informazione fatta bene, devi avere un giornalista in gamba. Il giornalista in gamba devi pagarlo giusto, come qualunque altro professionista, sì, sì. come qualunque altro lavoratore. Se vuoi avere la sua struttura, in gamba ne avere... prendo, devo... certo. esatto. esatto. La sua redazione, eh. ovviamente, la sua, il suo editore. Finché... Certo, ma finché noi non ci rendiamo conto che l'informazione gratuita può essere solo di, di, di bassa, se non di infima qualità, eh, sarà, sarà sempre così ma, ma non possiamo pretendere di averla gratuita è come se, se come se pretendessimo che, che, so, che l'idraulico eh, domani circolasse gratuitamente a fare riparazioni eh, eh, pagandosi solamente dalla pubblicità che si può far stampare sulla, sulla, sulla schiena della tuta sì, perché sì. la vedono tante persone ma quanti tubi rotti e quanti rubinetti gocciolanti avremo in casa sì, in questo sì, modo. Sì, sì. ma anche lo stesso, stesso servizio certo migliore, no? a fare anche lo stesso servizio sanitario apparentemente gratis in realtà viene coperto dalle tasse che tutti i cittadini, dico tutti, certo. dovrebbero pagare anche se spesso così non accade ai me. Certo, ma siamo, siamo disposti... tasse. Esatto, esatto, siamo disposti a pagare 100 euro per un boccettino di profumo che ci dura tre mesi se non anche due, però non siamo disposti a pagare 10 euro al mese per, per un'informazione corretta, quindi alla fine o cambiamo mentalità eh, eh, oppure finiamo in bocca ai grandi confezionatori di, di informazioni precotte che poi difenderanno delle, delle poste verità e questo, eh, della verità vera e questo concetto secondo te rientra in quella domanda che ti facevo una transizione dal cartaceo al web oppure per evitare tutto allora, questo il cartaceo da... avrà sempre il suo peso ma guarda eh, secondo me è solo una questione di tecnologia cioè quando la tecnologia ci consentirà eh, eh, di eh, abbandonare il, il, la carta perché sarà più eh, eh, veloce eh, e probabilmente anche più, anche più economico eh, andare online a parità di qualità dell'informazione sicuramente sarà vincente eh, al, al momento la tecnologia non ci offre questo, questo strumento quindi eh, per ora perlomeno per certi settori eh, la carta è ancora, è ancora fondamentale però su questo alcune mie riflessioni personali che vorrei condividere con te perché indubbiamente penso che ne so, alla musica, penso alla filmografia e se noi avessimo avuto le registrazioni, i fonografi o quello, uno strumento per registrare il suono avremmo sentito come suonava Beethoven, oggi non lo sappiamo. Però allo stesso modo io dico noi abbiamo ancora i documenti scritti a mano di Leonardo da Vinci io i floppi piccolini di quando ho iniziato a studiare, facevo i primi programmi, usavo il computer, adesso non li apro più. Quindi c'è anche, diciamo, sarebbe qui da aprire veramente una lunga pagina dal punto di vista anche poi della conservazione, della reperibilità dell'informazione nel corso del tempo. Perché una volta mi è capitato di seguire un corso che organizzavo nella ditta in cui stavo prima, nella mia attuale posizione lavorativa, e mi ricordo ci fu un dato impressionantissimo, perché dissero che nell'arco, facciamo diciamo, da, da, dall'epoca industriale ad oggi, tutta l'informazione che l'uomo aveva prodotto da quando abbiamo notizia di documenti e abbiamo reperti, all'era prima di internet, ecco tutta questa quantità di informazione viene ogni giorno riprodotta per una volta, cioè ogni giorno che passa io produco tanto quanto l'umanità aveva prodotto in termini di informazioni fino all'era del web. Quindi questa montagna di informazioni, mi ricordo ci fu un, 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 un personaggio, un, un, un attore di teatro che disse ora tanto 
capire perché la gente passa le giornate intere a scaricare una quantità di informazioni, materiali, film e video, quindi ci vorrebbero tre vite per guardarli. Quindi alla fine c'è anche un po' una contrapposizione perché è vero sì che sono, abbiamo... sono accumulatori seriali dell'informazione. Sì, 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 alla fin fine ho tutto, ma non ne leggo neanche una, non ne apprezzo neanche una. No? Se I neuropsichiatri dicono che ci vogliono, eh, la, una lettura va fatta sette volte e in maniera lenta per farla acquisire nel cervello, cosa che è antitetico di come stiamo vivendo oggi. No? Quindi sarà anche importante questa transizione che tenga conto di tutti questi aspetti, perché altrimenti se no, sarà semplicemente riempire spazi di memoria e non avere più nulla. Ecco, questa è un po' una riflessione che mi piaceva fare co con un editore importante come te. Ma io vorrei chiederti un'altra cosa, vorrei dirti tre, tre, tre aspetti, pandemia, crisi finanziaria e globalizzazione. Noi in questi miei ultimi anni, in un periodo anche molto contratto rispetto, come dire, alle variazioni, alle, ai cambiamenti che possiamo avere all'interno della società, abbiamo visto profonde crisi finanziarie, abbiamo visto, proprio grazie anche al web, che il mondo è diventato globalizzato, io posso acquisire ed avere il postino me lo porta sotto casa in pochissimi giorni un prodotto che stava dall'altro capo del mondo, un'informazione che stava dall'altro capo del mondo c'è la pandemia, la stiamo vivendo, quindi c'è una nuova visione mondiale della società. Ecco, all'interno di queste tre parole, di questi tre aspetti, di questi tre paradigmi, io vorrei chiamarli così, la difesa, che ruolo, la moderna difesa, che ruolo svolge in tutto questo e come l'editoria interviene a supporto della difesa in questo nuovo contesto? Beh, per parlare di, di globalizzazione direi che la difesa eh, eh, ha già assorbito abbondantemente questo, questo concetto in ogni sua accezione, soprattutto perché in un certo senso l'ha anticipata e anzi ha contribuito a farla nascere. Non dimentichiamoci che Internet eh, ha origini militari, è nata da ARPANET che, che è stata creata dal Dipartimento della Difesa Americana. E, e pandemia e crisi finanziaria invece sì, hanno conseguenze su tutta l'economia mondiale anche se il settore della difesa, come tu ben sai, vanta una notevole capacità di resilienza, che questa è una, una, una parola che va molto di moda, sembra che sia un neologismo, da tanto che viene utilizzato ultimamente. Ricordo che studiavo resilienza quando ero, stavo all'istituto tecnico e studiavo il comportamento dei materiali, c'era la, la resilienza, esatto, esatto. Che la resistenza Beh, io, credo, io credo che si sia incominciato a parlare di resilienza nel settore della difesa un pochino con... Con, eh, quando c'è stata la, la, la questione, questione dell'Afghanistan eh, eh, e allora lì si, 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 parlava, si parlava di insorgenza e di resilienza si è incominciato lì a parlare un pochino di resilienza nel, a utilizzare il termine in modo più diffuso oggi Comunque, fortemente presente sì. anche con la cyber security sì sì sì, Beh, sì ora, ora ovviamente sì Parliamo, io parlavo di qualche decennio fa eh, eh, la capacità di resistere diciamo della difesa è, è, è abbastanza importante e dipende principalmente da due fattori, dal fatto che i piani e, e i progetti della difesa hanno tempi di realizzazione lunghi eh, e quindi vengono finanziati anche con anni di anticipo, quindi questi due elementi eh, consentono all'industria di diluire nel tempo eventuali problemi, eh, li, possono diluire su, li può diluire sul tempo lungo, eh, anche se questo non è il caso eh, di questo periodo, perché eh, direi che eh, sebbene con tutte le problematiche del caso la pandemia non ha ha rallentato ma semmai ha accentuato eh, eh, la, la corsa nella, nella difesa. Eh, piuttosto ha creato sicuramente dei problemi di comunicazione soprattutto eh, tra industria e forza armata perché sì ci sono le riunioni online bellissime ma possono risolvere alcuni, alcuni degli aspetti delle esigenze comunicative ma tutti sono sempre eh, eh, o contatti one on one oppure tra, tra, tra due gruppi di, 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 per, tra gruppi di persone tra loro. Manca la comunicazione allargata, quella base più ampia non, non, si riesce, non si riesce a fare. E quindi qui, ecco, per venire alla tua domanda, in un certo senso eh, l'editoria svolge la sua, la sua funzione di specializzata, può essere d'aiuto anche più del solito attraverso sì, gli strumenti consolidati come, come la rivista e come, come il sito internet, ma anche con studi speciali che possono essere dedicati a, a, ad argomenti, a grandi temi di discussione. Questo, eh, questo è importante, piuttosto che webinar oppure eh, vari, eh, varie forme di comunicazione anche online su, su temi 
e su argomenti ad ampio spettro. E poi ovviamente eh, senza eh, dimenticarci i classici libri, perché noi parliamo dell'editoria intesa come rivista, ovviamente. come web, ma anche tutta eh, diciamo, quella parte relativamente alle pubblicazioni, libri, studi di settore e quant'altro, che sono uno tutta zoccolo le duro. Certo. Tutta la specializzata, certo. Tutta la e questo dicevo è importante perché riuscire a fornire un, un, uno strumento in più in un, in un momento come questo è, è, è decisivo e l'editoria della difesa deve cercare, deve essere capace di, di proporsi anche, anche in, questo, in questo modo. Quindi è una delle, delle forme e dei livelli di comunicazione di cui parlavamo prima. No, no, infatti. Il tempo è tiranno, caro Franco, siamo arrivati ormai alla fine, quindi dopo questa interessantissima conversazione in cui credo e spero che abbiamo approfondito tanti temi, no? il discorso a Cipolla, no? abbiamo visto tanti livelli, tanti strati dell'editoria, nello specifico della difesa. Ecco, vorrei da te come ultima riflessione, come vedi i prossimi anni sia nel settore della difesa e dell'editoria specializzata. Un bilancio conclusivo ecco, rispetto a tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Il settore della difesa penso che andrà ragionevolmente sempre più verso una comunanza di programmi tra, tra paesi alleati per, per ovvie esigenze di budget a fronte delle verticalizzazioni dei costi della, della ricerca continua. Eh, l'industria, beh, anche l'industria dovrà andare dovrà continuare a fare quello in realtà che, che, che sta facendo, dovrà allearsi, concentrarsi, unirsi, fondersi, quando è il caso. E sono due cose che vanno forzatamente di pari passo, perché questi accordi internazionali tra aziende di interesse strategico per, 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 i, vari, per i propri paesi eh, possono essere concluse solamente se, se parallelamente si portano avanti dei contatti tra, tra i governi di questi, di questi paesi. L'editoria specializzata invece dovrà continuare a specializzarsi sempre di più. Secondo me la cosa importante è investire sul, sul capitale umano, eh, che è la vera forza di ogni, di ogni testata giornalistica, eh, sia cartacea, sia digitale, scritta, parlata, eh, raccontata per immagini, qualunque forma. Eh, comunque è il capitale umano quello, quello che conta. E ritengo che, che questo valga anche per l'editoria specializzata e anche e in generale non solo per quella, per quella della difesa. L'editoria della difesa può vincere questa, questa sfida, eh, però vedo più critica ancora nell'editoria nell'edit- <coughs> internazionale, quella dei grandi gruppi, che secondo me dovrà in qualche modo ripensarsi, ridarsi una struttura e, e reinventarsi un ruolo che negli ultimi anni ha un po' perso e l'ha perso proprio perché non ha investito in modo corretto nel suo capitale, sul capitale umano. Eh, se non hai una, una vera redazione formata da veri giornalisti che tutti, tutti i giorni si dedicano a quell'argomento e quindi accrescono la propria professionalità giorno per giorno, non riesci a raggiungere un livello di professionalità eh, necessario a, a, a porti come, come player di alto livello. Eh, ritorno ovviamente a quello che conosco bene, ritorno a RID. Eh, RID è una, è una piccola famiglia eh, e forse proprio per questo ha sempre dato molta importanza e eh, molta valore alle, ai componenti del, del gruppo, eh, investendo per quanto possibile nella loro professionalità. Quindi, Oggi una, una realtà modesta come la nostra, eh, però capacità e professionalità che, che anche i grandi gruppi secondo me non possono vantare. Sicuramente eh. i temi non mancheranno, certamente, no, perché ma, ci ma, saranno ma, sempre ma, temi da affrontare. Cioè, no? Temi da affrontare ci saranno sempre. La cosa importante è ricordarsi che bisogna affrontare ad alto livello, perché è vero oggi, ma sarà sempre più vero nel futuro, secondo me, eh, conta come, 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 come contano le Olimpiadi, eh, conta solo la medaglia d'oro, tutti gli altri. Sì, sì, ma, senti, io non, scordo, non, mi, non mi dimentico eh, che una volta nello spazio era una guerra che arrivava prima, una volta nello spazio ci si andava separatamente, c'era la stazione spaziale russa, c'erano gli americani che andavano nello spazio, oggi con la stazione spaziale andiamo tutti assieme. Oggi parliamo di andare sulla Luna, poi di nuovo su Marte. Stiamo parlando anche del soldato spaziale. Quindi ovviamente i temi 
specialistici dell'aerospazio e difesa ce ne sono, sono tanti, sono delle sfide che costituiscono, come detto tu prima, vado su Marte perché poi quello che scopro lì me lo ritrovo sulla Terra, ho la Formula 1 che apparentemente quella macchina che va a 350 all'ora non serve a niente, però poi quelle soluzioni me la ritrovo sulle macchine di tutti i giorni in termini di macchine efficienti, sicure, sempre migliori prestazioni, migliori consumi, anche aspetti di ambiente, cosa che avremmo anche dovuto parlare che sicuramente anche la difesa ti racconto degli aspetti legati alla salvaguardia dell'ambiente quindi, quindi veramente sì, non che sia web che sia cartaceo che sia una sintesi tra i due io oserei dire che comunque un elemento di informazione dovrà sempre esserci e come tu hai detto dovrà essere altamente specialistico e fatto da veri professionisti del settore Franco, io ti ringrazio e ti vorrei chiedere anche la gentilezza di citare a questo punto il direttore di RID, perché tu sei l'editore, ma citiamo assolutamente sì. il direttore, ti ringrazio. Assolutamente sì, anche perché, anche perché eh, eh, il merito è giusto che, che lo prenda, e le, per le colpe ci sono io e vado benissimo, i meriti è giusto che, che, si, riprenda, che si riprenda chi di dovere, quindi eh, un grazie va ovviamente a Pietro Batacchi che, che è il direttore di RID, ormai da una decina d'anni, eh, ed è il terzo direttore di RID, e, e un merito va anche, va anche a, a tutti a i collaboratori, servizio, che è Eugenio Po, che, che, che è un elemento fondamentale della, della, della redazione, come tutti gli altri, purtroppo. Perfetto, grazie Franco, grazie veramente grazie a te, di cuore. Marco, è stato, nome... è stato eh, un piacere, è stato un piacere chiacchierare con te e, e spero che, che la cosa sia stata interessante per tutti quelli che... che Sicuramente lo sarà perché abbiamo affrontato dei temi veramente importanti che ci riguardano tutti i giorni. Quindi ringrazio nuovamente l'editore Franco Lazzari, appunto di RID, rivista italiana difesa. Ringrazio tutti coloro che ci seguono, che seguono la sezione Roma 2, Luigi Broglio dell'Associazione Armeronautica e vi do appuntamento ad una successiva intervista della Broglio, l'Interstellar View. Grazie e a presto.